శ్రీ మాత్రేణ మహా ఈరోజు తెలియచేసేటువంటి అంశము రెండు వేల ఇరవయవ సంవత్సరం మొదటి నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కోరుకుంటుంది జాతకం మారాలి మంచి స్థితికి వెళ్ళాలి ఉన్నతంగా ఉండాలి ఆర్థికంగా బాగుండాలి ఆరోగ్యంగా బాగుండాలి అని ప్రతి వ్యక్తి కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా అదృష్టం అనేది చెప్పిరాదు దురదృష్టం చెప్పిపోదు అందుకు మీరు చేయవలసిందల్లా చాలా చిన్నది అనమాట పరిహారము అనేది తెలియజేస్తాను ఎక్కువగా ఈ కార్యక్రమంలో తెలియచేసేదే ఎటువంటి సమస్యకైనా చక్కని పరిహారము అనేది తెలియచేయటమే ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది అని ఎప్పుడు తెలియచేస్తుంటా అలా ఏంటంటే మనకి చక్కగా అనమాట రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నుంచి ఉన్నతంగా ఉండటానికి గొప్ప స్థితిలో ఉండటానికి ఆర్థికంగా బాగుండటానికి పట్టిందల్లా బంగారం అవ్వాలి అని అంటే ఏం చేయాలి దీనికల్లా చేయవలసింది డిసెంబరు ముప్పై ఒకటవ తారీఖు రాత్రిపూట పన్నెండు గంటలు లేదా పన్నెండు గంటల ఒక్క నిమిషము కానీ ఈ లోపు మాత్రం చేయొద్దు ఒకటి రెండు నిమిషాలు ముందు మాత్రం చేయొద్దు పన్నెండు లేదా పన్నెండు గంటల ఒక్క నిమిషము పన్నెండు గంటల రెండు నిమిషాలు అలా పర్వాలేదు అలా ఏం చేయాలి అని అంటే రౌండ్గా ఉంటాయి అన్నమాట పళ్ళు రౌండ్గా బాల్స్ లాగా బాల్ లాగా రౌండ్గా ఉంటుంది ఆ రౌండ్గా ఉండేటువంటి పండ్లు ఒక పన్నెండు క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలి పన్నెండు ఎందుకంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు నెలలు కాబట్టి నెలకి ఒకటి చొప్పున పన్నెండు నెలలకి కూడాను పన్నెండు పండ్లు రౌండ్గా ఉండేటువంటి పండ్లు తినాలి రౌండ్గా ఉండేటువంటి పండ్లు అని అంటే మనకి జనరల్గా మనకి ఇక్కడ తెలిసింది ఇప్పుడు గ్రేప్స్ ఎగ్జాంపుల్గా గ్రేప్స్ తీసుకుందాం గ్రేప్స్లో కూడా పొడవుగా ఉండేది కాకుండా రౌండ్గా ఉండేటువంటి పన్నెండు క్వాంటిటీ పన్నెండు రకాల పళ్ళని తీసుకుని తినాలి అది పద్ధతి అంటే ఏంటంటే పన్నెండు నెలలకి కూడా చక్కగా మనకి కలిసి రావటం కోసము ఆరోగ్యంగా ఉండటం కోసము ఆర్థికంగా బాగుండటం కోసము అలాగే మరొకటి కూడా ఏంటంటే చక్కగా ఆ పన్నెండు రకాల పళ్ళని ముందుగా భగవంతుడి దగ్గర ముందు పెట్టుంచండి మీరు అంత ముందు చక్కగా ఎప్పుడు కొనుక్కొస్తారో అప్పటి నుంచి కూడా దేవుడి దగ్గర పెట్టుంచండి దేవు దేవుడి దగ్గర ఈ పన్నెండు పండ్లని అనమాట పన్నెండు పండు ఒకే రకం పండు ఒకే రకము ఉండాలి పండు క్వాంటిటీ పన్నెండు ఉండాలి మళ్ళీ పన్నెండు వెరైటీస్ ఉండద్దు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఉండద్దు ఒకటే రకము పన్నెండు ఉండాలి అంతే తప్పించి పన్నెండు రకాలు మాత్రం పెట్టద్దు ఏ రకమైనా ఒకటే తీసుకోండి కానీ క్వాంటిటీ పన్నెండు ఉండాలి ముందుగా దేవుడి దగ్గర పెట్టి చక్కగా ఆ తర్వాత ఇలా నైవేద్యం చూపి పెట్టి హారతిచ్చి తర్వాత మీరు తీసుకోండి స్వీకరించండి తినండి చాలా చాలా మంచిది ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అష్టైశ్వర్యవంతులు అవుతారు అపరకు బేరులు అవుతారు మీరు ముట్టిందల్లా పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది ఇది వాస్తవం విజయ మార్గం సీతాశర్మగా తెలియచేస్తున్నాను ఎందుకనంటే ప్రాక్టికల్గా చాలామంది కూడా ఇంతకు మునుపు చేసి చూసినటువంటిదే ఇది నేను ఏంటంటే ఏవైనా సరే నా నోటీస్కి వచ్చినవి మా బంధువులు చేశారు మాకు తెలిసిన వాడు చేశారు ఇలా చెప్పారు అన్నవన్నీ కూడా మేము ఆచరించినవి కానీ అన్నీ కూడా అనమాట సీతా శర్మ యూట్యూబ్ ప్రేక్షక అభిమానులు అందరికీ కూడా తెలియచేస్తూ ఉంటాను ఈసారి మీరు నమ్మకం శ్రద్ధ విశ్వాసంగా మీరు ఆచరించి చూడండి మరొకటి కూడా ఏంటంటే ఎంతో వెచ్చిస్తూ ఉంటాం ఈ ఒక్కటి కూడా ఒక్కసారి విశ్వాసంగా మీరు ఆచరించి చూడండి ఇందులో పెద్ద ఖర్చుతో కూడింది ఏమీ లేదు మ్యాక్సిమం నేను ఖర్చు లేనటువంటివే తెలియచేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో కానీ క్వాంటిటీ మాత్రం తప్పనిసరిగా పన్నెండు ఉండాలి సుమా తప్పనిసరిగా పన్నెండు ఉండాల్సిందే పన్నెండు పండ్లని మీరు చక్కగా తీసుకోండి డెఫినెట్గా మీరు ఆ నెల మొత్తం అంటే ఈ సంవత్సరం మొత్తం కూడా ఒకటవ తారీఖు నుంచి మీకు చక్కగా పాజిటివ్ రిజల్ట్ అనేది మీరు చూడగలుగుతారు మళ్ళీ మీరే స్వయంగా తెలియచేస్తారు చాలా చక్కగా సుఖ సంతోషాలతోటి తులతూగుతూ ఉంటారు ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది ఎవరికి కూడా నాన్న అదృష్టం చెప్పిరాదు దురదృష్టం చెప్పిపోదు ఇటువంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ అనేది మీరు మ్యాక్సిమం విశ్వాసంగా ఆచరించి చూడండి తప్పకుండా జాతకము అనేది మంచి మార్పు అనేది వస్తుంది ఇలాంటివి ఎన్నో ఎన్నెన్నో పరిహారాలు అనేది ఈ కొత్త సంవత్సరం గురించి చాలా తెలియచేయటం అనేది జరుగుతుంది సీతా శర్మ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్నటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి
ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన కనిపిస్తున్న ఈ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి